Ok, eh, buongiorno a tutti quanti, Tony Vives TV, siamo tornati di nuovo. Eh, prima intervista del 2022. Buon anno a tutti quanti e eh, grazie per il supporto. Oggi siamo qua con Davide che, Fantinati. Fantinati, che facciamo due chiacchiere, è eh, un youtuber di Art Time. Eh. Part time, sì, part time. Part -time. Sì, okay. Non è il mio lavoro fisso. Comunque, buongiorno a tutti. Sì. Eh, mi posso presentare? Certo. Allora, sono Davide Fantinati, ho un canale di video ricette di cucina. Eh, mi occupo di salumi, di macelleria, perché come diceva lui è un secondo lavoro, diciamo un part time, uh -huh. è diventato un po' una cosa abbastanza grande perché più si va avanti, più il numero della comunità, il numero degli iscritti cresce e le richieste sono, iniziano a essere sempre più, più esigenti, insomma io cerco di impegnarmi, di fare dei video anche se un po' lunghi ma ben dettagliati su tutorial, su come fare i salumi, stavo dicendo, sì. qua eh, questa mattina ho fatto il formaggio, di fatti eh, adesso andrò a finirlo a salarlo comunque eh, insomma mi occupo di cucina ecco. quindi questo insomma è un formaggio qua è un formaggio che si chiama primo sale ti faccio mm. vedere vedi sì. che viene, viene cagliato dal latte mm. come, dici, come ti stavo dicendo ti stavo raccontando prima eh, mentre a telecamera è spente avendo un negozio o un supermercato mi capita spesso che um, ho del latte che è vicino alla scadenza e voi sapete che quando il latte è vicino alla scadenza si fa fatica ad andare via insomma i clienti cercano sempre il latte più fresco anche perché c'è 5 giorni il latte fresco mm -hmm. e anziché buttarlo via o comunque io faccio, faccio in maniera di farci del formaggio oh, okay. ho fatto vedere yeah. anche i miei iscritti e i miei follower diciamo come si fa a fare mm -hmm. nel mio canale che si chiama proprio Davide Fantinati troverete anche le, ehm, il tutorial su fare formaggio, gorgonzola, vari tipi di formaggi diversi uno dall'altro, insomma vedete? Sì. Questo qua si chiama formaggio primo sale, è un formaggio molto magro, vedi come morbido, adesso sì. si deve rassodare, vado a metterci sopra il sale perché va solo, va solo salato e poi dopo lo giro, vedete ancora morbido, sì. lo rigiro nella sua fuscella, uh -huh. ecco, adesso lui si formerà Ecco qua, diventerà sodo, diventerà un formaggio molto magro da mangiare a pasto, insomma da, con un goccino d'olio proprio a tavola. Così. Ma primo sale, perché si chiama primo sale? Primo sale perché c'è proprio, tu fai il formaggio, ci metti il sale e basta, e basta. non ha stagionatura, è un formaggio molle e quindi i formaggi molli sono più o meno tutti primo sale come anche lo stracchino, lo conosci mm -hmm. lo stracchino è un formaggio molto, è un formaggio diciamo primo sale ha pochissima stagionatura perché il formaggio, il, lo stracchino in eh, una settimana viene pronto e quindi è, fa parte dei formaggi molli insomma del nostro, del, del, del nostro lista dei formaggi insomma ecco non è un, né uno semi stagionato né uno stagionato Oh, okay. Comunque questa qua è solo una delle preparazioni che faccio io, ti dicevo, abbiamo preparato i salami, abbiamo fatto vedere come si fanno i salami, il prosciutto crudo, adesso sto lavorando per far vedere un tutorial sulla mortadella, su come uh -huh. si fa la mortadella. E così insomma mi impegno un po' al di fuori delle, delle ore lavorative, vengo qua in cucina, questa qua è la mia cucina che utilizzo per il negozio, quando è libera non devo cucinare per il negozio, vengo e faccio qualche video ricetta. Nice one, nice one. Ok Davide. E andiamo un po' indietro nel tempo. Allora, sei nato qua a Modena? Sono nato, sì, qui a Modena, sì. Okay. Eh, ben 46 anni fa, quindi ti ho già detto quanti anni ho. <ride> e la scuola a me non è mai piaciuta, mm -hmm. quindi quando ho finito la terza media ho cominciato a lavorare. Diciamo che la mia famiglia nasce già eh, bottegai, qua diciamo così. Hanno sempre avuto un supermercato, okay. hanno sempre lavorato dentro il supermercato e quindi io ho sempre girato all'interno del supermercato, quando ero piccolo, insomma, vuoi un po' nel magazzino, ho sempre fatto dei lavoretti all'interno del negozio, insomma, mi sono sempre un po' interessato, no? Uh -huh. Quindi una volta che ho finito la terza media non avevo più voglia di studiare. Cioè eh. la terza media proprio, proprio sì, ti è sì, passata la sì, voglia. mi è passata la voglia. Ho provato qualche mese di superiore, ma non era, non è il mio mestiere la scuola. <ride> e quindi mh, sono stato assunto regolarmente dentro il negozio dove c'era socio mio padre, uh -huh. E, esattamente nell'89 89, 89. Nell 89 non ero e, ancora nato io ecco nell'89 <ride> e ho cominciato in macelleria mm -hmm. okay. ho cominciato eh, ho imparato 
eh, dai, più, dai più bravi macellai che comunque erano dentro il negozio, avevamo dei mastri, della gente molto brava de, che tuttora frequento e, e ne parliamo ancora uh-huh. e eh, ho imparato a fare il macellaio, quindi ho fatto una ventina d'anni 15-20 anni di macelleria, quindi mi sa che ho imparato abbastanza bene, per poi passare al discorso della gastronomia e dei salumi. Ok. Ok, poi dopo, alla fine, eh, i, tutti i soci del negozio sono andati in pensione, mm. sono rimasto solo io e wow. adesso lo gestisco io il negozio e quindi è rimasto in mano a me. Quindi capite che il tempo non è tantissimo da dedicare ai video, eh, però mi fa molto piacere perché eh, la mia community mi segue, mi fa le domande, così eh, ho il piacere io di fare altri video, far vedere quello che so fare, non quello che non so fare, copiato dagli <ride> altri, insomma quello che riesco lo faccio vedere. Ecco. Oh, ok, ok. Quindi insomma 20 anni di eh, macelleria. Sì, sì, sì. A sì. usare il cortello, sì. risossare. Sì, sì. Raccontaci un po' come... Allora, eh, ti, devo dare, ti devo dire la verità perché a oggi mm-hmm. molti punti vendita, molti supermercati, i macellaio ce l'hanno dentro, ma in realtà nessuno più prende la mezzena con l'osso, sì. ok? Perché trattano molto le carni già disossate e sotto vuoto. Mm-hmm. Io sono ancora uno di quelli all'antica che disossa la carne e quindi durante la settimana riesco a dare alla mia clientela della carne disossata che è qualitativamente migliore da quella sotto vuoto capite anche voi che le richieste sono tante eh, se ci sono tante richieste di un pezzo unico in, un, in una mezzena sapete che ce n'è uno o due al massimo ok? Mm-hmm. dei pezzi sono, non entro nello specifico quindi ti devi appoggiare lo stesso comunque al, alla carne sotto vuoto eh. E, e, però una volta alla settimana per il fine settimana per fare il brodo insomma ai miei clienti mi piace comunque eh, dargli questa carne in osso oh, ok ok ma quindi da quel tempo lì è cambiato qualcosa secondo te nel mondo della macelleria è cambiato qualcosa da quando tu da quando io ho cominciato sì infatti ti dicevo che molti macellai infatti mi seguono sul mio canale molti macellai perché faccio dei tutorial dove faccio vedere come si fa a disossare a disossare, a disossare. Sì. quindi magari una volta la spalla, una volta la coscia così mm-hmm. sono video che ho fatto eh, fuori pandemia diciamo perché quando li ho fatti si poteva far girare un po' in macelleria adesso diciamo che sono diventati ambienti eh, assettici sì, sì. Eh, okay, quindi non si può fare niente là dentro e sto un po' evitando di fare dei video dentro la macelleria per stare un po' tranquillo però sì, sono cambiate molte cose perché ti dicevo che e i ragazzi che lavorano nelle macellerie adesso eh, in pochi sanno disossare, disossare sì. quindi magari uscendo da una realtà che può essere un centro commerciale non hanno le capacità di aprire una macelleria da sole, mm-hmm, sì. mentre invece quelli che sono venuti da me hanno imparato, mm-hmm. hanno imparato, sono usciti e possono gestire tranquillamente una macelleria, oh, okay, okay. Sanno, sono praticamente da, da A alla Z macellai. Okay. Ma quindi tu eh, riuscirete a... a disossare qualsiasi eh, anche mezzena te, anche, anche te, me anche te ti, intero, cioè, ti mettono la, la certo. mezzena intera tutto spalla tutto wow certo quindi ho una mano d'opera quello insomma una cosa sì una manovalanza che ti dico sta andando un po' a sparire ecco. però okay. sì sono in grado di fare questa cosa ok vediamo quando è che hai voluto iniziare a fare youtuber visto mm-hmm. che comunque il lavoro che fai cioè... certo certo è una curiosità perché eh, io sono un, app- sono un appassionato di anche affettatrici e, e insomma mi avevano proposto un'affettatrice, la famosa Berkel, quella rossa, sai quella col volano sì. così, che mancavano dei pezzi, allora io mi sono, sono andato su internet a cercare questi pezzi per vedere cosa costavano no? cercando affettatrice è saltato fuori eh, un video di un signore che disossava un prosciutto mm-hmm. allora mi sono fermato perché anch'io disosso i prosciutti insomma eh, sono anche abbastanza bravo insomma no? e mi sono soffermato a guardare il video no? eh, ho pensato beh, ma se lui fa un video che disossa un prosciutto posso farlo anch'io no? allora ho chiamato una ragazza la Sara che fra l'altro saluto visto che è stata lei a tenere in mano il cellulare il okay. primo video che ho fatto quando è iniziato eh, quando ho iniziato e eh, gli ho detto dai fammi un video mentre disosso io il prosciutto e poi dopo proviamo a caricarlo su YouTube, YouTube sì. e così è stato ho fatto un video molto veloce ho fatto sta che si sentiva la radio sotto proprio è stata una cosa <ride> sì, improvvisata sì. caricato questo video che fra l'altro l'ha fatto lei perché io de- di YouTube non conoscevo niente ha fatto tutto lei col cellulare quindi mi ha creato il canale YouTube in automatico mm-hmm. 
è andato su questo video, no? Vai a sapere te, nel giro di un mese ha raggiunto un sacchissimo di visualizzazioni e un sacco di richieste di, 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 di persone che l'hanno visto il video che volevano vedere altre cose. Io dopo pian pianino mi sono messo lì, mi sono lette tutte e ho cominciato a fare dei video così, molto amatoriali, con il cellulare. E alla fine la cosa è nata così, insomma, e sono partito per uno scherzo, per uno scherzo, insomma, sì. per uno scherzo sono partito, si vede che quello che ho fatto è piaciuto. E questo video tuttora è pubblicato e credo che sia oltre ai 3 milioni di visualizzazioni wow. nel video del prosciutto, forse vicino ai 4, non lo so, non lo tengo d'occhio, però mi arrivano le notifiche ancora delle domande su, su, su quel prosciutto lì che è stato fatto credo nel 2018. 2018? Sì, una roba Quindi del genere. Quindi è iniziato da poco, insomma, non è tanto. Sì, 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 sì. sì. No, beh, cioè, cioè. allora ci vuole un po' di pazienza perché dipende da quello che poi uno si aspetta dal canale, uh -huh. ok? Quindi all'inizio, quando ho cominciato, per poter arrivare a diventare affiliato o partner di YouTube, dovevo arrivare ad avere, non so, mille, un tot, dovevo avere un sì. tot di iscritti. Ecco, adesso io mi ricordo che quando praticamente io ho cominciato, avevo già 500-600 iscritti al canale e che io non. No, avevo solo un video, ok? Sì. Allora dopo pian pianino sono arrivato a mille e ho, fatto, ho messo tutte le cose in regola con il canale mm. e ho cominciato un pochino più seriamente, diciamo. Ho sempre avuto comunque mia madre che era in pensione col cellulare in mano che mi riprendeva mentre facevo le cose. Quando poi sono passato a delle videocamere un pochettino più professionali con dei cavalletti, insomma così, lei si è rifiutata e non è più venuta perché okay. erano troppo pesanti, <ride> troppo complicate. Insomma, alla fine mi sono dovuto fare... Il eh, mio studio, diciamo, lo chiamiamo sì, studio, la mia, set, sì. il mio set, ecco, bravo, sì. mi, venuto, mi sono fatto il mio set dove ho le macchine fotografiche, le videocamere fisse, così io non ho bisogno di nessuno e riesco a gestirmi un po' i video da solo, ecco, ho dovuto imparare anche a fare il montaggio video, mm -hmm. perché proprio non sapevo niente di questa cosa qua, di tantissime cose che comportano il canale YouTube, perché le miniature con le immagini anche quelle lì non le sapevi fare e, e, insomma c'è un po' da lavorarci dietro quindi hai dovuto imparare a fare anche quello certo, oltre a certo. risossare nei... è, è il fatto che magari vai un po', un po' su youtube vai a vedere dei tutorial di mm. qualcun altro che ti spiega come fare però non hai mai nessuno cioè è difficile trovare qualcuno di fianco a te che ti spieghi come Spiega, fare sì. così a fare le cose quindi magari avrei potuto ottenere di più ma eh, io non lo so, ecco. alla fine va bene così, io non, non chiedo niente, non chiedo niente, sono già contentissimo così, anche perché quando sono arrivato a mille iscritti per me era già, era già un successo, era, già un era successo, stato un successo, sì. anche perché quando ne parlavo con certe persone che mi girano un po' attorno ero anche preso un po' in giro sì, perché, i perché? Video... perché mai video cosa fai, ormai <ride> sei vecchio, cosa... e invece... Eh, insomma diciamola così alla buona ecco mi dicevano poi delle altre cose comunque eh, insomma adesso io gli ho fatto vedere la targa che ho fatto mm. vedere anche a te sì. e siamo, abbiamo passato i 100.000 iscritti per me è una soddisfazione enorme è una soddisfazione wow. enorme wow quindi diciamo che quando hai iniziato a fare i video eh, che facevi questo lavoro qua no? Mm. E non c'era proprio nessuno che ti sosteneva tranne la mamma che ti faceva i video col telefonino no quindi nessuno zero nessuno anzi insegnava. tante critiche Wow. e prese in giro critiche del tipo ma eh, sai sorrisetti quando sai poi dopo io a lavorare ho, noi siamo in, siamo in 16 20 persone dentro mm. il negozio e quindi poi i video alla fine venivano li guardavano insomma magari mm. anche un po per come mi ponevo sì. la mia emilianità mm -hmm. il mio accento queste cose qua insomma e invece sembra che il mio accento piaccia molto, mi dispiace molto perché nei miei, vi nei miei video sono molto prolisso, dicono, sono molto lungo, però io ci tengo a far vedere bene come si fa, sì, sì. perché tante volte vedi, fate così e poi dopo non si, vede, non si vede la lavorazione, io cerco di far vedere un po' della lavorazione, insomma di essere preciso e sto ricevendo un sacco di complimenti da persone che hanno provato a fare le mie e preparazioni tue, sì. e sono rimasti soddisfatti. Wow, e come fai a gestire i tempi? da gestire un, um, un supermercato poi venire eh. a fare i video come fai a gestire eh. i tempi? allora noi siamo uno dei pochi supermercati che ancora la domenica è chiuso ah. quindi alla ah. domenica è un po' la mattina presto riesco a gestire specialmente eh, considera che io ho anche una famiglia a casa esatto, okay? sì. quindi 
eh, cerco di tirare via il meno possibile da tutto, mm -hmm. però nei tempi morti vengo qua e faccio le mie cose, ecco. cerco di rubare il meno tempo possibile a, a tutti e due. Ma non è difficile stare delle ore qua, perché so che per alcuni video che fai c'è da stagionare delle cose, dei mesi, a starci dietro. Sì. Beh, Quindi... la stagionatura comunque non c'è, tuttora che l'hai preparato la metti in stagionatura, dopo lo torni a prendere quando è pronto. Però è più, eh, ci metto meno tempo a fare un video di un salame, uh -huh. perché una volta fatto poi lo metti in stagionatura, che fare un video del, per esempio del brasato, che deve cuocere 4 ore e non puoi mollare la pentola, devi stare lì davanti 4 ore finché non hai finito di cuocerlo, perché devi sempre aggiungere. E quindi è più impegnativo magari una ricetta così, che una ricetta di un salume o di un disosso, perché il disosso tutto quello che l'hai fatto... Invece il brasato c'è tutta un, una preparazione un giorno prima, adesso io faccio l'esempio del brasato, ma alt tantissime altre cose che hanno dei tempi di cottura lunghi e sei obbligato a star qua e quindi ti impegna il tempo. Infatti io poi nel mio canale faccio uscire un video alla settimana, alla settimana sì. se riesco molto volentieri, non prendo impegni, anche perché da un po' sono approdato su, si può dire, sul canale Viola? Sì. Su Twitch? Su Twitch, sì sì, canale Ecco, anche lì su Twitch. Twitch da poco sono approdato su Twitch. E quando faccio le dirette le cerco di fare in contemporanea con YouTube mm -hmm. per far vedere giusto queste preparazioni che mh, faccio e sono interessanti anche mentre faccio scambio due chiacchiere con il pubblico e mi fanno le domande, ecco. Wow, wow, wow. E com'è stata la soddisfazione di quando, so che è venuto anche TRC di Modena qua sì, sì, a intervistarti? Sì, certo. Sono venuti, è, venuto, è venuto TRC e è venuto a intervistarmi perché si vede che sono seguito anche da loro. Mm -hmm. E qui a Modena, voi sapete che io sono di Modena, probabilmente sono seguito da loro e sono venuti una volta a intervistarmi per quando sono arrivato a 50.000 iscritti, mm -hmm. hanno fatto vedere, insomma mi hanno fatto una bella pubblicità anche, anche loro e poi sono tornati a 100.000 iscritti e stato, sono stati carinissimi, io non, sì, non, non me l'aspettavo, ecco. mi hanno avvisato, sono venuti a dirmelo in negozio che il tal giorno venivano e abbiamo fatto l'intervista, wow. una cosa che poi è entrata dentro un programma televisivo, anzi tuttora oggi mi hanno chiesto di partecipare ehm, alla loro trasmissione che si chiama Buone Cose come esperto in materia, okay. nel senso che magari comunque il... Eh, il conduttore del, 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 della trasmissione che si chiama Stefano Caselli, lui che, che conduce la trasmissione, lui va a fare delle visite e va a far vedere tanti tipi di preparazioni anche dentro le aziende, come si fa la mortadella, come si fa il parmigiano reggiano, queste cose qua. E poi dopo viene, farà qualche piccolo intervento, chiediamo all'esperto e salterò fuori io oh, che okay. mi chiede alcune cose. Come, come, nelle, come nelle trasmissioni, sì, sì, wow, sì, ecco, wow, una cosa wow, carina wow. così che poi dopo quindi alla fine risulterò un po' anche a video in tutte le puntate dell'anno sì, sì, di sì, questa sì. trasmissione. Ma sono curioso di una cosa, ehm, si, si, è, si, è, si è pagato bene a fare youtuber? C'è allora, da guadagnare? Allora, ehm, o uno parte col botto uh -huh. subito con tanti iscritti e tante visualizzazioni allora riesce a prendere qualcosa se no eh, partendo da zero fino ad arrivare a più, più avanti vai, più visualizzazioni hai, più sono gli introiti diciamo, sì. ok? Che però eh, più vai avanti più hai necessità di attrezzatura, sì. perché hai bisogno dei microfoni, hai bisogno delle telecamere, hai bisogno delle luci, hai bisogno del materiale, insomma, e quindi si guadagna eh, ma non, non da, non, adesso nel mio caso non, non riuscirei a guadagnarci da vivere sì. ecco perché comunque voi sapete che le preparazioni ok sono da fare ma i prodotti che si, che da si comprare, sì. sono da comprare e poi tutta l'attrezzatura bene o male avete capito io riesco a fare una patta sì. con quello che faccio io e quindi eh, a meno che non arrivi a un milione di iscritti con un sacco di visualizzazioni io personalmente non ci caperei di fatti eh, avendo il negozio e il canale faccio fatica però ci sarebbero delle strade alternative che sarebbe molti miei colleghi youtuber hanno mollato il lavoro e si sono impegnati solo sul canale facendo un'attività di ricerca e di finanziamento mm -hmm. verso le aziende insomma un po' di pubblicità un po' oh, okay. di recensioni avendo visibilità avendo molti iscritti le aziende si appoggiano molto adesso a questo tipo di pubblicità e lì riusciresti a guadagnare io non mi permetto di farlo perché avendo il negozio non ci riesco 
ma come, in, in, come diciamo, in, entrate del canale non sono tantissime. Oh, ok. Ok, quindi sarebbe più la pubblicità esterna, non so, ti fai una linea di magliette, riesci a venderle, mm. oppure la tal ditta ti manda una friggitrice, tu la provi e poi magari gli fai una recensione, riesci ad avere qualche cosa, ti metti d'accordo, è molto difficile coordinare da solo, di fatti molti hanno un'agenzia, oh, okay. un'agenzia che ti, che ti vende. Ok, quindi magari dipende poi dal tipo di canale che uno ha, magari ti vende eh, a una fiera, vai, vuoi andare là, eh, devi andare là a fare una presenza di un'ora, fare uno show cooking uh -huh. a, a una fiera a Bologna, non lo so, ok, tu vai là, magari quella giornata ti pagano, ti metti d'accordo, logicamente l'azienda ha la sua provvigione e te vai via e vieni pagato. Se uno volesse si guadagnerebbe. Si guadagnerebbe, sì. Ma com'è gestire un supermercato, visto che sei uno che gestisce? È molto complicato. Sì? Cioè, in sé non sarebbe complicato. È più il... il 16 dipendenti, uomini e donne, messi insieme, c'è sempre qualcosa che non va. <ride> ok, quindi più alla fine che il sistemare il supermercato, che comunque è complicato, per fortuna io ho dei, eh, dei dipendenti, dei collaboratori molto competenti e sono in grado anche di gestirsi da sole quindi se io sparisco per un'ora al negozio non succede niente uh -huh. sono tranquillissimo però poi dopo sapete che la convivenza è un po', esatto. è un po disastrosa ci <ride> vuole qualche duno che ci mette una pezza ogni tanto perché magari uno penserà ah, beh, è il responsabile, lui non fa niente, sta bene, no, macchinone, aspetta. tutto esatto, ma poi alla fine alla fine l'importante è che abbiano lo stipendio, no? Esatto, sì. Sempre quello lì, io dico. Ok, quindi se io manco un'ora non succede niente perché ci sono loro, ok? Nice one. Vediamo. Eh, quando hai iniziato a fare youtuber, no? Ci sono stati dei momenti di difficoltà che magari hai pensato, vabbè, mi sono rotto, voglio volare di fare questa cosa qua e continuare a fare il mio lavoro. Ci sono stati dei momenti in cui... Ma io veramente non ho mai pensato che potesse essere un secondo lavoro, cioè potesse essere un lavoro futuro. Per me è comunque una cosa... Un, diverti un divertimento, divertimento perché sì. avendo il negozio comunque io la mia, il mio stipendio, la mia vita, insomma io ce l'ho anche al di fuori, una, YouTube è una cosa in più che mi dà un po' di visibilità anche perché grazie a YouTube comunque riesco anche a fare delle vendite in, nel negozio, il negozio sì. perché mh, come faccio vedere, magari faccio vedere come si disossa un prosciutto, mi metto qua, disosso un prosciutto, quando ho finito di fare la diretta eh, non so, 4, 5, 6, 7 email di qualche duno che vuole un prosciutto da spedire, c'è sempre oh, okay. quindi è una, gran, è una gran vetrina YouTube ecco. uh -huh. è anche inaspettata perché io poi dopo sono un po' ci metto un po' ad arrivare alle cose no? me ne sono accorto proprio da, da queste dirette che faccio quando produci qualche cosa non so, una volta ho preparato eh, delle svizzere particolari arrotolate a vortice un po' fatte in una certa maniera e quando ho chiuso la live mi sono trovato le mail di, di un signore di Bologna che è venuto a Modena e ne ha volute 50 wow. per dirti è, sono, è una pubblicità che per me era impensabile personalmente e cerco di comunque tenerlo un po' fuori il negozio da questa, da questa cosa qua anche perché io ho un marchio e non vorrei mai che potessi dire qualcosa che possa offendere il mio marchio sì, sì. quindi io sì, sì. cerco di, di fare le mie cose anzi Speravo che il mio marchio mi potesse chiamare per fare una qualche pubblicità in tv, visto che ci sono un sacco di pubblicità con degli attori o della gente così, magari lo dico con te, che mi sentono, magari eh, mi chiameranno, non lo so, hai capito? Sì, 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 assolutamente. Quindi adesso questo formaggio qua... Questo formaggio qua rimane, deve stare fuori frigo, adesso io pian pianino me lo salo tutto. Uh -huh. Sta fuori frigo, si, si rassoda, diventa compatto perché visto come si divide ancora? Sì. Perché? Perché c'è il siero, vedi quel liquido qua? Sì. È il siero che fa il formaggio, no? Però è ricco, deve sgocciolare, quando si è sgocciolato tutto, dopo diventa più sodo e lo riesce a fare a fette. Uh -huh. Appena si rassoda un po' di più, perché questo qua hai visto che si è diviso, lo salo tutto e poi dopo lo metto in frigo. Oh, ok. Che si va a insaporire col sale. Adesso è ancora un po' presto. Wow. Io ragazzi non ci capisco niente perché dovrei venire per lezioni di cucina. Quindi ho visto anche che fai anche tipo delle specie di torte, non so, salato, tutte quelle cose. Sì, lì. faccio, cerco di creare delle cose nuove non viste, non già viste, uh -huh. ok? Però con prova di cottura e prova di assaggio. Quindi tu avrai visto il panettone di carne, fatto con la carne, è un, sì. è un diciamo una specie di polpettone fatto a forma di di panettone 
per le feste di Natale quest'anno ne ho venduti un sacco perché le hanno, l'hanno visto, hanno visto ha sì. proprio la forma del panettone cotto in forno lo taglia a fette e è una cosa diversa da mangiare a Natale che probabilmente la gente è stanca di mangiare il solito cotechino, zampone o una cosa nuova una cosa diversa ecco. mm. e di solito pagano sempre non per tanto tempo però almeno la prima volta sì e io sì, ho fatto la torta di carne, una torta fatta sempre simile al panettone, fatta in quella maniera lì, stratificata, ma poi sul mio canale c'è tutto, se vogliono andare a vedere i miei video tranquillamente. Sì, sì, eh. sì, sì. metteremo i link così possono andare a visitare il canale. Certo. Quindi ehm, fai solo roba, roba salata, non No, dolce. anche dolce. Allora, nel mio piccolino, non avendo un, una spalla, un compagno, uh-huh. eh, da poter condividere, insomma, la tavola... Sì. Diventa sempre un po' più complicato gestire il canale perché avendo qualche duno, insomma, eh, una chiacchiera, una cosa, insomma, diventa più leggera la cosa perché quando sei da solo è un po' più, diventa più complicata. Faccio venire dei, degli esperti del settore, mm-hmm. ad esempio, eh, una volta eh, viene un pasticcere, ci ha fatto vedere come si fanno le frappe. Ok. Ok, eh, è venuta una cuoca, ci ha fatto vedere come si fa un tipo di torta, mm-hmm. ecco. E così ho fatto venire anche un macellaio famoso qui a Modena, è venuto, ci ha fatto vedere alcune preparazioni, continuo a vedere, a rotazione, faccio venire un po' di, 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 di persone, dei mastri del lavoro per farci vedere come, come fanno loro i lavori, anche per confrontarmi e così imparo qualcosa di nuovo ah, sì. anch'io. Certo, Quindi certo. hai ancora tanto da imparare? Uh, c'è sempre da imparare, <ride> per cui c'è sempre da imparare. Wow. Quindi com'è questo mondo qua? Ti piace del YouTube? Com'è? Ti piace? Allora, se adesso con questa pandemia, cioè se non ci fosse la pandemia, ok? Perché alla fine io sono capitato in mezzo, ho fatto, diciamo, quando ancora sei un canale piccolo è difficile che vieni notato. Mm-hmm. Quando inizi ad avere qualche numero in più, vieni notato anche dagli altri canali e riesci anche a fare delle collaborazioni con sì. questi altri canali, ok? Quindi eh, collaborazioni e anche qualche video assieme a loro in questa, in questa, in questa maniera qua. Uh-huh. Adesso con, questo, con questa storia che c'è adesso si fa fatica a muoversi e quindi si riesce poco a socializzare. Si ci parla via email, via messaggio, così e poi dopo quando finirà si faranno degli incontri. Ed è molto simpatico perché comunque conosci gente che conosce tantissima altra gente, diventa una specie di catena, alla fine inizi ad avere un sacco di conoscenze molto importanti, anzi io ho visto che sei andato a intervistare uno dei miei amici, faccio parte del, della squadra calcio tatuati, tattoo, ah, alle tattoo, alle tattoo. <ride> visto che sei andato a intervistare anche alle tattoo e anche lui è un personaggio pubblico molto, import- sì. molto influente sì, sì. anche nel suo settore e nel mondo dell'arte che lui stesso mi ha notato a me e mm-hmm. mi ha contattato lui. Oh, ok. Okay. Okay, ok, fino a che anche un moderatore del suo canale modera il mio canale, quindi vedi, ah. eh, hai capito? Quindi insomma sono sì. collegamenti, insomma ci andiamo a trovare, eh, mi ha fatto anche membro, de, membro, insomma così io sono centro panchina <ride> della nazionale calcio tatuati, però insomma eh, come dico quest'anno abbiamo partecipato, ho partecipato alla partita che ha fatto dove c'erano anche un sacco di olimpionici, mm-hmm. de, de, degli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. Sì, ok. E, e ho conosciuto, che io mai mi sarei mai aspettato di conoscere gente così famosa, quindi altri youtuber, altre persone, tiktoker, e, um, Instagram, Instagram, insomma, sì. eh, queste, queste persone che anche loro hanno nel loro nel loro piccolo, nel loro canale o nel loro grande e ho conosciuto, è bello condividere le esperienze, insomma imparare cose nuove. Oh, nice one. Non ti faccio perdere tanto tempo, l'ultima domanda, ma la famiglia adesso cosa ne pensa di questo tuo piccolo che stai facendo YouTube? Uh, allora per dirti ieri che era domenica, ho fatto una diretta qua mm-hmm. sul canale e cerco, perché cerco sempre di... mentre che magari mia moglie e mio figlio vanno a fare il riposetto pomeridiano eh, scappo, vengo Scappi. qua e faccio le mie cose, ok? Difatti, dall'una alle tre di solito sono un paio d'ore che riesco a, a prenderci della domenica. Mi sono allungato fino alle quattro. Meno male che sono tornato perché sennò mi veniva a cercare. Ecco. No, dai, sì, mia moglie è indifferente, non dice niente e mi lascia fare anche perché io sono quello dai tanti hobby uh-huh. e allora dice tanto poi ti passa invece ormai, ormai 4-5 anni quando passerà questo? Eh, chi sa che non passerà? non lo so, vedremo <ride> ok ehm, 
Qual è la prossima? Quindi questo è il prossimo video che pubblicherai sul... No, 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 questo qua è un video che ho già fatto, è una preparazione che tu sei capitato qua a caso che la stavo facendo. Oh, ok. Il prossimo video um, sarà una parte integrante del prosciutto crudo. Uh -huh. ho, ho creato un video dal prosciutto, ehm, diciamo, fresco dalla coscia del, del maiale alla salatura. Uh -huh alla stagionatura e ehm, al taglio col disosso finale. Durante la ricetta c'è un punto dove bisogna metterci la sugna, che è quel, sugna, quello sì. famoso stucco, quella cosa bianca che vedete sulla parte del prosciutto che tutti i bimbi ci mettono le dita dentro <ride> quando vanno in negozio. No? E nel video non l'ho messa perché il video già durava molto, la preparazione di questa sugna. Il prossimo video sarà la preparazione della sugna da spalmare sui salumi. Ok, nice one. Ehm, niente, se hai qualche consiglio da dare a qualche ragazzo giovane che vorrebbe diventare un youtuber, non so, imparare a fare ciò che fai? Guarda, è un mondo talmente vario che io non ho parole perché ci sono gente che si, c'è gente che si impegna a fare dei video e eh, sono anche belli, ci sono dei canali che meriterebbero milioni di iscritti e invece non partono. Come per esempio, ti faccio l'esempio di eh, una, una chef che è venuta qua in cucina, si chiama Clara Zani, che lei va in televisione, sulla Rai, a fare le video ricette con la Volpe. Adesso è fermo un attimo il programma, è venuta qua, abbiamo fatto una video ricetta insieme perché voleva lanciare il suo canale YouTube, okay. bravissima, che è un, è un vocabolario delle ricette lei, sa far tutto. E abbiamo provato, eh, abbiamo fatto la video ricetta qua, poi dopo lei ha un ristorante a Mantova, eh, addirittura avevo anche una troupe che gli faceva tutto perché lei non era in grado, gli faceva i video e tutte queste cose, però purtroppo il canale non è decollato. E non sono parte. quelle che... no, non parte, purtroppo... Um, eh, ci sono, queste, ci sono delle, del, dei fattori che probabilmente non, è, non, non riescono a far partire il canale, non lo so, non lo so come sia. Io cerco la, cerco la semplicità e le cose più facili da fare, che uno a casa può farle tranquillamente. Uh -huh. Poi eh, io rimango stupito di quando qualche d'uno con un dinosauro e una macchinina fa milioni di visualizzazioni. <ride> E, e con, con due euro di spesa, capito? Sì. Del canale e un cellulare riesce a fare milioni di visualizzazioni. Queste qua sono un po' le ingiustizie, però c'è spazio per tutti. Sì, sì, assolutamente. Ok, se vuoi lasciare i tuoi contatti YouTube, Instagram, Facebook, così se qualcuno ti vuole seguire o contattare. Sì, sì. anche il mio cellulare, se vuoi. Ok. No, se no, vuoi... il cellulare. <ride> <ride> Quindi se vuoi dire... Ah beh, poi ce li metti tu sotto. Sì, sì, però magari qualcuno ascolta, quindi se vuoi dire... Ah, ok, va bene. Allora, il mio canale YouTube, voi cercate Davide Fantinati, mm -hmm. su YouTube mi trovate, direi che sia il primo là in alto cioè, che, che esce, trovate quel logo esatto. che si vede là di dietro, nel bollino, e sì. lì trovate il mio canale, poi cliccate su quella scritta rossa che c'è scritto iscriviti e sì. sulla campanella, così vi arrivano le notifiche. E comunque c'è anche su Instagram. Su Instagram sempre vedere. Davide Fantinati, non, eh, voi cercate Davide Fantinati, Instagram, su Twitch, su Facebook, così sono sempre Davide Fantinati. Insomma no? è dappertutto, quindi sì. lo trovate. Sì, sì. Niente Davide, eh, le tue ultime parole? Eh, buona fortuna a tutti. <ride> ok ragazzi, ringraziamo Davide per eh, il suo tempo, grazie davvero. Ah, oh, figurati, e... è un piacere. Sì, grazie davvero e... E grazie a tutti, ciao!